അടുത്തതാണ് യൂസിംഗ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസിംഗ് ഫോമുല അതായത് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ഉത്തരം അതായത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് രേഖീയ സംഖ്യകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൂജ്യം ആയിക്കൂടാ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ സീറോ ആയിക്കൂടാ അപ്പോൾ യൂസിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ആണിത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അതായത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്യുക പരിഹരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അതിനകത്ത് എക്സിന്റെ വില കണ്ടെത്തുക ഇന്നത്തെ എക്സിന്റെ വില എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ എന്താണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ പൊതുരൂപം ജനറൽ ഫോം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നും എക്സിന്റെ വില കണ്ടെത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതായത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം പരിഹരിക്കുന്ന രീതി അതിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ വില കണ്ടെത്തുന്ന രീതി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ സമവാക്യം എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സമവാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യൻ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യൻ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തരം ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ആ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥിരസംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ആ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് അങ്ങനെ കയറാൻ പോകുന്നില്ല അത് എനിക്കറിയാം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാത്തോളാം എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇത് തൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഒരു ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പതിനാറോ അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോയേക്കാൾ വലുതായാൽ ഇപ്പോൾ പതിനാറാണെങ്കിൽ സീറോയേക്കാൾ വലുതല്ലേ നാലാണെങ്കിൽ സീറോയേക്കാൾ വലുതല്ലേ ഒമ്പതാണെങ്കിൽ സീറോയേക്കാൾ വലുതല്ലേ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോയേക്കാൾ വലുതായാൽ എക്സിന് രണ്ട് വിലകൾ കാണാം രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കാണാം രണ്ട് വിലകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ എങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എങ്കിൽ എക്സിന് എത്ര വിലകളുണ്ട് രണ്ട് വിലകളുണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോയേക്കാൾ
അതായത് സീറോയേക്കാൾ പൂജ്യത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന സംഖ്യകൾ അല്ലെ ന്യൂന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഏസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് പതിനാറ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പത്ത് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നൂറ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നെന്ന് കരുതുക നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം സീറോയേക്കാൾ ചെറുതായി സീറോയേക്കാൾ ചെറുതായാൽ അതായത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോയേക്കാൾ ചെറുതാവുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് അവിടെ വിലകളില്ല നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് നോക്കുക അതിനുമുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയപ്പിഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോയപ്പിഷൻ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിരസംഖ്യ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകം എന്ന് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ആണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകം ഇനി അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോയേക്കാൾ വലുതായ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോയേക്കാൾ വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് രണ്ട് വിലകളുണ്ട് എത്ര വിലകളാണ് രണ്ട് വിലകൾ ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സിന് ഒരു വില ഒരു വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ എങ്കിൽ എക്സിന് വിലകളില്ല പക്ഷെ ഇത് പത്താം ക്ലാസ് വരവേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കത്തോളു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ എങ്കിൽ എക്സിന് വിലകളില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പത്താം ക്ലാസ് വരമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കത്തോളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണില് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സിന് വിലകൾ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ പരിചയപ്പെടും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതാ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിലകൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കും പക്ഷെ പത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല വിലകളില്ല ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിലകളില്ല ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ എങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല വിലകളില്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡും കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡും അതായത് ഘടകങ്ങളാക്കുന്ന രീതിയും കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വർഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബൈ യൂസിംഗ് ഇക്വേഷൻ അതായത് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് എക്സിന്റെ വില എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് ഇവിടെ എ എം ബി എം സി യും ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആണ് എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ആ കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് സ്ഥിരസംഖ്യ ആറ് അപ്പോൾ എ എം ബി എം സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കിട്ടിയല്ലോ എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആയ അഞ്ച് ഇനി സി എന്താണ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ആറ് എന്നും പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചില ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഒക്കെ അടിക്കാൻ എഴുതാറുണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ അവിടെ ഇട്ട ഒറ്റ അടി ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole divided by 2a is equal to minus 2. In a b at a value in the rain, it's a anjana. A b at a value is a anjana plus or minus root of b square minus 4ac. b square minus 4ac in the rain, but it's a one on a kitty the lay. b square minus 4ac in the valley of the carrier, one upon one out of the gap by 2a 2 into 2 add of them 2 into a now for 2 into a the value 3 and a one is equal to minus and plus or minus root on the number in the three and a one on the burn you by the end of the end for minus and plus or minus on the by the end of the number minus and plus or minus on the by the end of the end of the minus and plus on the by the end of the or Minus and minus on the by random. But minus and plus on the variable. Minus and plus on the variable. Let the test the general one. Different signs. About the test the general one and the other chain. The Tiasang and the Valid in the China Mitoga. About the Tiasang and again. Are either difference in Anaga. Angel and the Unuaka. In the very Nale. Valid in the sign minus side on the minus Nale and the Barnivir. For minus Nale by random. Or Minus and minus on the chain board. Or they can sign one no. Or they can sign one and then chain another. Coot a sign it to the But minus and minus on the cootum board are. Or they can sign minus side on the minus are. Minus are by the end of the middle. Is equal to minus nale by the end of the other. Minus nale by the end of the three and a minus dendana. Minus dendu or minus are by the end of the other. Minus moon on. For minus dendum, minus moon the middle. Okay. Put it the x in the Velagalana minus random minus moon. X square minus ten x plus twenty one is equal to x square minus ten x plus twenty one is equal to zero. It's an angle solve in Noka. X square minus ten x plus twenty one is equal to zero. It's an angle solve in Noka. About you would a in the other end of x square and the coefficient I have one nana b in the other end of the x in the coefficient I minus ten nana. C and the varina the last at the I twenty one. Okay. Well B square minus four AC can do it again. B square minus four AC. For B and the three and a minus patana. For B square and the variable minus pate the whole square. Minus nale into A and the three and a one nana into C and the varina the twenty one. In a minus pat in the square. Minus pat in the square at three and a no re. Ale. Pathina square minus Pathina square okay and then a no rana. No re minus Nale into one into twenty one. For Nale into the three and a nale. Nale into twenty one. And the very twenty one into four for eighty four. Ale eighty four and the barnivana. And then eighty four. In a Nurilinum, Yenbadnal Gorakia. Nurilinum, Yenbadnal Gorkim on the very sixteen. Pathinara. For B square minus four AC, sixteen and the barnivano. For X and the other and the For Namakaria, X is equal to another equation. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole divided by 2a. Equation on the x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole divided by 2a is equal to minus 2. B at a value in the other minus patana. A carriage pertega so the canon shall have an angle with a minus patana and edited pinna da potilla. E minus and or an equation of the minus on E equation of the minus and it had been a path on the number of the week. I'm going to get the tradition of the equation minus a equation. I the minus a minus and or an equation of the minus on the minus and or another equation of the minus on a pola minus a day and a cover it again. In the tiny beard of a look a beard of a lane down a minus patana a minus patha did the kind of beard of a minus patha it to any plus or minus. Root of b square minus 4ac is equal to 16. No, 16 is b square minus 4ac is equal to 16. By 2a, 2 into a double a is equal to 1. Is equal to minus or minus in the middle of the board. Plus is equal to 10. Plus or minus root of 16 is equal to 4. By 2 into 2 into 2. Plus or minus 4 is equal to 4 into 2 into 2. Well, I'm looking at it down for the plus nile by random medium or for the minus nile by random medium for the plus nile by random for the minus nile by random for the plus nile nor in the three and a pathina and a panale by random medium or 
പത്ത് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ആറാണ് ആറ് ബൈ രണ്ടും വരും പതിനാല് ബൈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏഴാണ് ഏഴ് ഓർ ആറ് ബൈ രണ്ട് എത്രയാ മൂന്ന് സെവൻ ഓർ ത്രീ ഏഴും മൂന്നുമാണ് ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏഴും മൂന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തില് ആ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു മൂന്ന് രീതികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വർഗം പൂർത്തീകരിക്കൽ രീതി പിന്നെ ബൈ യൂസിംഗ് ഇക്വേഷൻ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഘടകങ്ങളാക്കുന്നത് മുഖേന അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇത് വായിക്കുകയാണ് വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ അതായത് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ മലയാളം മലയാളം മീഡിയം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലും കൂടി പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും രണ്ട് മീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് കുറച്ചു ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും രണ്ട് മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു ദ ഏരിയ ബിക്കം ഫോർട്ടി നയൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി എന്താ പറഞ്ഞത് ദ ഏരിയ ബിക്കം ഫോർട്ടി നയൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് മാറിയത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് മാറിയത് വാട്ട് വാസ് ദ ലെങ് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പഴയ സ്ക്വയറിന്റെ അതായത് ശരിക്കുമുള്ള സ്ക്വയറിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള സമചുദരത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ശരിക്കുമുള്ള അതായത് ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ പഴയ സ്ക്വയർ രണ്ട് മീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ക്വയർ ഇല്ലേ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ആ സമചതുരത്തിന്റെ സൈഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു സമചതുരം ഒരു സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയറിന്റെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് മാറി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയറിന്റെ അതായത് ആ ശരിക്കുമുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്ര അതായത് ലെന്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് വശങ്ങളുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ സൈഡ് ആ വശങ്ങളുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ഞാൻ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞെടുത്തു എന്തെന്നും പറഞ്ഞെടുത്തു എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ലെഗ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ ബി എക്സ് അതായത് സമചതുരത്തിന്റെ വശം എക്സ് എന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് ഒറിജിനൽ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എന്തായിട്ട് എടുത്തു എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് കുറച്ചു അല്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് സ്ക്വയർ നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ആ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടിയില്ലേ അതിന്റെ വശം എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് എല്ലായിടത്തും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ വശങ്ങളും എക്സ് മൈനസ് ടു വെച്ച് വരും എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇനി ആ രണ്ട് വശങ്ങൾ വെച്ച് അതായത് രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ സ്ക്വയറിന്റെ രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഏരിയ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കേൾക്കുക ആ സ്ക്വയറിന്റെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു പുതിയ സ്ക്വയർ ആണ് ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു അതിന്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ആ എക്സ് മൈനസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ
the area become 36 meter square what was the length of the side of original square pol oru samajayathinte ella varshangalil ninnu 3 meter vechu korachappol adinte area 36 meter square aayi adhaayi pudhiya samajayathinte area 36 meter square aayi anganeengil endana nammude aa original square inde adhaayi aa palaya samajayathinte endu kandupidikanam side kandupidikanam pol avide inge let the side of the original square be adhaayi original square inde original samajayathinte side x aayittu eduthu ഇനി എത്ര മീറ്റർ വെച്ചാൽ കുറച്ചത് ഈ എക്സിൽ നിന്നും മൂന്ന് മീറ്റർ വെച്ച് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ പുതിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ മുപ്പത്തി ആറായിരിക്കും അപ്പം പഴയതുപോലെ ചെയ്യുക എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ സമത്തിനപ്പുറം പോകുമ്പോൾ റൂട്ട് ആകും റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറാണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരുത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആറ് എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആറ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ആറ് പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് ഒമ്പത് മീറ്റർ അതായത് ലെറ്റ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ അതായത് ഒറിജിനൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഒൻപത് മീറ്റർ എന്നും പറഞ്